ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான சிக்கன் குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ சிக்கன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் பேனில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதோட ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்துருக்க அதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயிலே நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ரைஸுக்கு சப்பாத்தி தோசா அண்ட் இட்லி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து ட்ரை கோகோனட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தான் அதை சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தேங்காய் சேர்த்து சேர்க்க வேண்டாம் லைட்டாக சேர்த்தா போதும் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதையும் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் எண்ணெயிலேயே இப்போ இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆறிடட்டும் இப்போ அதே பேனில் ஒரு கைப்பிடி வந்து ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதோட ஒரு கைப்பிடி அளவு தக்காளி இதில் நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட பெரிய வெங்காயம் இருக்கிறதால நான் அதே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா ஆற வச்சிடலாம் இதையும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வறுத்து வச்சுருக்க எல்லா மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அந்த மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா குறை குறைனு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வதக்க வச்சுருந்தா வெங்காயம் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிப்போம் பேஸ்ட் மாதிரி இப்போ நமக்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு பேனில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பட்டை கிராம்பு பிரியாணி இலையும் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ இதில் வந்து வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவு வதங்கியிருக்கு இப்போ இதில் வந்து அஞ்சல் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதோட குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துப்போம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் ஒரு வாட்டி இப்போ இதில் நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துருவோம் அரை கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ சிக்கன்லாம் நல்லா வதங்கிருக்கு சிக்கன்லேருந்து தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்து நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ இதில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துப்போம் அதோட அதே இதில் வந்து ஒன் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம குழம்பு கன்சிஸ்டன்சி வர மாதிரி க தண்ணியும் சேர்த்துப்போம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம சிக்கன் நல்லா வேகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயாச்சு இந்த பாருங்கள் நம்ம குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக கொதிச்சிட்டு இருக்கு செம்மையாக இருக்கு ஸ்மெல்லு அதில்தான் நமக்கு சிக்கன் நல்லா வெந்தாச்சு குழம்பு நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கு ஃபைனலாக இதில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக புளி கரைச்சி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு திக்கான டேஸ்ட்டு அதை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் ஒரு வாட்டி அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக இந்த மாதிரி சிக்கன் குழம்பு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா என்னோடய சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்